வணக்கம் நாடாளுமன்றத்தினுடைய கடைசி நாள் கூட்டத்தொடரில் கடுமையான சண்டை நடந்தது பாராளுமன்ற நாடாளுமன்றத்தில் ஸ்மிருதி இராணி அப்படி உயிரை பிடிச்சிக்கிட்டு அடி வைத்துலேருந்து பேசுனாங்க அப்படி என்னடா பேசுனாங்கன்னா பெண் விடுதலை பேசுனாங்க பெண்களை பாரத பெண்களை அவமானப்படுத்துகிறார் ராகுல்ஜி ராகுல் காந்தி பாரத பெண்களுக்காக அவமானப்படுத்திய ராகுல் காந்தி கட்டிப்பாக இந்த பாராளுமன்றத்தில் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் அப்படின்னு உயிரை பிடிச்சி கத்துனாங்க நமக்கு கூட என்னடா பண்ணிட்டாரு இந்த ராகுல் காந்தி நல்ல மனுஷன் கேள்விப்பட்டோமே அப்படின்னு கொஞ்சம் பார்த்தோம்னா அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு மேக் இன் இந்தியா இல்லையா இந்தியாவில் இந்தியா ரேப் இன் இந்தியாவாக போயிட்டுருக்கு அப்படின்ட்டு இருக்காரு ஒன்றும் டென்ஷன் ஆகிடுச்சு பாஜக கூட்டம் ஆகத்தானே செய்யும் யோசிச்சு பாருங்கள் இந்தியாவில் இருக்கிற அரசியல் கட்சிகளில் அதிகமான பாலியல் வழக்குகளை சிக்கி சின்னாபணம் பண்ணது யாருன்னு கேட்டால் அது பிஜேபி காரங்க அப்போ சிக்கி சின்னாபணம் ஆனவங்கக்கிட்டே போய் இப்படி ரேப் இன் இந்தியான்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு வரத்தானே செய்யும் கோவம் நல்லா பிடிச்சி பயங்கரமாக அது இருக்காரு உடனே மன்னிப்பு கழுங்கள் மன்னிப்பு கழுன்னு உடனே இவர் நாங்கள் என்ன ராகுல் சவர்கரா நான் ராகுல் காந்தி அப்படின்னு பேசியிருக்காரு அது ரெண்டாவது செருப்படி என்னென்னா சவர்கர் தான் அந்தமான் நிக்கோபார் சிறையில் உட்காந்துக்கிட்டு மன்னிப்பு கடிதமாக ஆறு தடவை எழுதி கொடுத்தவர் அதனால் அதையும் சேர்த்து சொன்னோன்னே இன்னும் டென்ஷன் ஆகி பயங்கரமான கோவத்தில் பிஜேபி ஆகியிருக்காங்க அந்த பிஜேபி ஆனதனுடைய கோவத்தினுடைய அடிப்படை என்ன அப்படின்னா எங்களை பார்த்து பாலியல் குற்றவாளிகளை மாதிரி நீங்கள் கை நீட்டிட்டிங்களே அப்படின்னு நான் என்ன கேட்குறேன்னா தெளிவாக நெத்திக்கு நேராக கை நீட்டியே சொல்கிறோம் நீங்கள்லாம் கிரிமினல்ஸ் நீங்கள்லாம் பெண்களை மதிக்காத குற்றவாளிகள் அதிகமாக பெண்களை ரேப்லையும் அதிகமாக பெண்களை அவமானப்படுத்தி இழிவுபடுத்தின ஒரு கூட்டம்னா அது பிஜேபி கூட்டம்தான் அது கிரிமினல்ஸ் அதிகமாக இருக்கிற ஒரு கட்சி எதுனா அது பிஜேபி தான் இதில் என்ன உங்களுக்கு அப்படி புதுசாக கோவம் வருதுன்னு எனக்கு புரியலை சில உதாரணங்களை சொன்னால் அவங்க கோவம் தனியும்னு நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் மகாராஷ்டிராவில் கூட ஒரு எம்எல்ஏ பெண் எம்எல்ஏ சட்டப்பேரவை கூட்டத்தில் கதறி கதறி எழுதாங்க என்னடா கதறி கதறி எழுதுகிறாங்க என்னங்க அப்படின்னா பிஜேபி பெண் எம்எல்ஏ அவங்க என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா எங்கள் பிஜேபியில் இருக்கக்கூடிய தலைவர்களில் ஒருத்தர் என்னை பாலியெல்லாம் டார்ச்சர் பண்ணுறாங்கன்னு சட்டப்பேரவையெல்லாம் ஓப்பனாக கதறி கதறி அழுதாங்க கொஞ்சம் வெக்கப்பட்டு நீங்கள் அவரை ரிசைன் பண்ண வைக்கணும் அவரை தூக்கி இருக்கணும் தூக்கி உள்ளே போட்டிருக்கணும் அதை நீங்கள் பண்ணவே இல்லை இங்கே கர்நாடகத்தில் இருக்கிற சட்டமன்றத்தில் என்ன நடந்துச்சு ஒருத்தர் ஜூம் பண்ணி பாலியல் காட்சியை பார்த்துட்ருக்காரு அதை ஒருத்தர் ஃபோட்டோ எடுத்து போட்டு அசிங்கப்படுத்தினான் உங்களுக்கு அதுக்கெல்லாம் வெக்கமே வராது ஏங்க சுஷ்மா சிவராஜ் உங்கள் கட்சியினுடைய மூத்த தலைவர் நீங்கள் சொன்னீங்க அவங்க ஏதோ பொதுமக்களுக்காக ஒரு பொதுவான நீதி சொன்ன உடனே அது உங்கள் கட்சிக்கு அகைன்ஸாக போன உடனே சமூக வலைத்தளத்தில் சுஷ்மா சிவராஜ் எவ்வளோ அசிங்கப்படுத்தினீங்க எங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் தான் அவங்களுக்கு சேர்த்து சப்போர்ட் பண்ணதாக இருந்தது அவ்வளோ கேவலமான வார்த்தைகளால் போட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்க ரெண்டாவது விஷயம் கோவையில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு இந்துத்துவ அமைப்பை சேர்ந்த ஒருத்தர் தான் ஆறு வயசு குழந்தைய ஒன்னாப்பு படிக்கிற குழந்தைய ரேப் பண்ணி கொன்று அவங்க தெருவில் போட்டு போனது ஒரு இந்துத்துவ அமைப்பை சேர்ந்தது இன்னொன்று நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஆசிஃபா என்ற குழந்த காஷ்மீரில் வச்சு ஒரு கோயிலுடைய கருவறைக்குள்ளே வச்சு ஒரு வாரம் ரேப் பண்ணி கழுத்தை முடிச்சு கொண்டீங்க அந்த குழந்தைய அப்போ நீங்கள் இந்தியா முழுவதும் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அமைச்சர்களாலும் எம்எல்ஏக்களாலும் மிகப்பெரிய பாலியல் தாக்குதலுக்கு ஆனாங்க நீங்கள் ஆசிஃபா வழக்கிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெக்கமே இல்லாமல் பிஜேபி எம்எல்ஏ குற்றவாளிகளுக்கு சாதமாக ஊர்வலம் போனீங்க அப்போ இந்தியா முழுவதும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சாமானியர்களுக்கும் பெண்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் எதிரானவர்களாக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் அதனுடைய கடைசி வழக்கு என்ன தெரியுமா நேற்று வாதாடுறது முடிச்சுட்டு தீர்ப்பு வந்து அடுத்த வாரம் சொல்லப்படணும் ஒத்தி வச்சுருக்கிற ஒரு கேஸ் தான் குல்தீப் சிங்கோடைய கேஸ் குல்தீப் சிங் ஒரு எம்எல்ஏ ஒரு பதினாறு வயசு சின்ன பொண்ணை ரேப் பண்ணி மிகப்பெரிய அளவில் பாலியல் அத்துமீறலை செய்ததோடு அதுக்கு நியாயம் கேட்டு அவங்க போகிறாங்க மந்திரி வீட்டில் முதல் மந்திரி வீட்டுக்கு முன்னாடி போய் நின்று மன்னனை ஊற்றி தீ குளிக்க போகிறாங்க அப்போ உடனே அவங்கள காப்பாற்றிட்டாங்க காப்பாற்றிட்டு கொஞ்ச நாளில் இவங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன்லே போய் கிடந்த உடனே இந்த வழக்கு சமூக ஊடகங்களினுடைய கண்ணுக்கு வருது இவங்களுக்கு எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பித்தோடனே அவங்க அப்பாவை துப்பாக்கி வச்சுருந்தார் ஆயுதம் வச்சுருந்தான்னு பொய் சொல்லி அவரை தூக்கிட்டு போய் ஜெயிலுக்குள்ளே போட்டு அங்கே கொலை பண்ணிட்டாங்க கொலை பண்ணிட்டு அவர் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டதாக ஒரு கதை சொன்னாங்க இப்போ இந்த குழந்தை தந்தை இழந்துட்டு போராட்டத்தை தொடர்ந்து செய்கிறான் இவருடைய வழக்கறிஞர் இந்த கேஸில் வந்து எங்கள் என்ன கொலை பண்ண வர்றாங்கன்னு அவர் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாரு இந்த ரெண்டுக்கு இடையில் இந்த பொண்ணை வந்து ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணி அப்பாவை கொண்டு தீ குளித்து அதுக்கப்புறம் கோசு கேஸ்க்காக தொடர்ந்து போராடுகிற போது லாரியை வச்சு இந்த பொண்ணு போன
எல்லாத்தையும் செஞ்சுட்டு அந்தால பிஜேபி எம்எல்ஏ குல்தீப் சிங் கடைசி நேரத்தில் போய் அந்தால வந்து எம்எல்ஏ பதவியில் வந்து தூக்குறீங்க நான் ஒரே ஒரு கேள்வியை பிஜேபி நோக்கி நேரடியாக கேட்குறேன் போக்சோ சட்டத்தில் என்ன புதுசாக சேர்த்தீங்க காங்கிரஸ் பிரிவில் இருந்த போக்சோ சட்டம் பத்தாண்டுகள் கடுங்காவல் தண்டனை இதுதான் அப்படின்னு இருந்தாங்க ஆனால் நீங்கள் புதுசாக சேர்த்தீங்க நாங்கள் ரொம்ப நல்லவங்க இந்திய பெண்கள் மீது கையை வச்சா நாங்கள் காலி பண்ணிடுவோம் அப்படின்ற மூடோட நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க இந்த கேஸில் தூக்கு தண்டனை மரண தண்டனை கொடுக்க வேண்டும் குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டால் மரண தண்டனை கொடுக்கணும் நீங்கள் சட்டத்தை திருத்தி இருக்கீங்க போக்சோ சட்டத்தை இப்போ நான் என்ன அடிப்படையில் கேட்குறேன் அப்படின்னா எனக்கு மரண தண்டனையில் நம்பிக்கை இல்லை ஆனால் இது மாதிரியான காட்டு மிராண்டிகள் குழந்தைங்களை ரேப் பண்ணி இப்படி வச்சுருக்கிற போது உங்கள் சட்ட பிரகாரம் நான் சட்டத்துக்கு எதிராக பேசலை உங்கள் சட்ட பிரகாரம் போக்சோ சட்டத்தின் கீழே குல்தீப் சிங்கை தூக்கில் போடுவீங்களா எங்களை மாதிரி ஆளுக கிடைச்சா இடையில யாரையாவது வச்சு போலியாக கேஸை சட்ட பண்ணி ஏதாவது செய்யறதுக்கு தயாராக இருப்பீங்க ஆனால் குல்தீப் சிங் மாதிரியான பணக்காரர்கள் எம்எல்ஏக்க உங்கள் கட்சி ஆட்கள்லாம் கேவலமாக நடந்துக்கிட்டாலும் நீங்கள் வேடிக்கை பார்ப்பீங்க அப்போ அடிப்படையில் நீங்கள் நேர்மையானவராக இருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் மோடி அரசு பெண்களுக்கான அரசாக இருந்தால் குல்தீப் சிங்கை சட்டப்பூர்வமாக தூக்கில் போடுங்க அடிப்படையில் மனிதாபிமானமற்ற உங்களெல்லாம் இந்த மக்கள் இன்னும் நம்பிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் கவலையை தவிர எங்களுக்கு வேறு இல்லை உங்கள் ஆட்சி காலத்தில் தான் ஒவ்வொரு ஆண்டும் இருபத்தி நாலு சதவீதம் பெண்கள் மீதான வன்முறை அதிகரித்து கொண்டே போகிறது குழந்தைகள் மீதான வன்முறை அதிகரித்து கொண்டே போகிறது அதிலும் குறிப்பாக பிஜேபி ஆழுகிற மாநிலங்களில் தான் பெண்கள் மீதான வன்முறையும் குழந்தைகள் மீதான தாக்குதல்களும் அதிகரித்து கொண்டே போகிறது அப்படி என்றால் மதவாதம் ஆட்சி செய்கிற இடத்தில் மனிதன் வாழவே முடியாது என்பதற்கு உங்கள் ஆட்சி ஒரு உதாரணம் நாங்கள் கோரிக்கை வைப்பது போக்ஸ் போஸ்கோ சட்டத்தினுடைய உச்சபட்சமான தண்டனை இது குல்தீப் சிங்குக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்பதுதான் மக்கள் சார்பாக நாங்கள் வைத்து வைத்திருக்கிற கோரிக்கை என்று சொல்லுவேன் எனவே இதுனா ரேப்பின் இந்தியாவா என்று கேட்டதற்கு பிஜேபிக்காரர்கள் கொதிப்பதற்கான தகுதியற்றவர்கள் நீங்கள் பாலியல் விஷயத்தில் வந்து ரொம்ப வீக் உங்க கேஸ் ஹிஸ்டரியே காட்டுது நிறைய ஆதாரங்களை எங்களால் போட முடியும் எனவே அடக்கிவாசிங்க 